டைனோசர்ஸ் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது ஜுராசிக் பார்க் பட தொடர்கள் தான் ஏனென்றால் டைனோசாரஸ் என்ற உயிரினம் எப்படித்தான் இருக்கும் என்று நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்ததே இந்த படங்கள் தான் என்றே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு டைனோசர்ஸ் பற்றிய நம் கற்பனை திறனை தூண்டிவிட்டிருக்கிறது இந்த திரைப்படங்கள் ஆனால் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் டைனோசாரஸ் பற்றி இந்த படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அனைத்து விஷயங்களும் உண்மை என்று சொல்லிவிட முடியாது படத்தில் காட்டுவதை போல் எல்லா டைனோசர்களும் நிஜத்தில் கொடூரமானவையாகவும் உருவத்தில் பெரியதாகவும் இல்லை என்றே சொல்ல வேண்டும் உண்மையில் சில டைனோசர்கள் நம் வீட்டு கோழிகளின் அளவே இருந்தன என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பல டைனோசர்களுக்கு கர்ஜிக்க கூட தெரியாது என்பதே உண்மை மொத்தத்தில் டைனோசர்ஸ் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த காணொலி உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் டைனோசரின் ஆயுட்காலம் டைனோசரின் ஆயுட்காலம் பற்றி சரியாக வரையறுத்து சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை அவைகள் இருநூறிலிருந்து முன்னூறு வருடங்கள் வரை வாழ்ந்ததாகவும் பெரும்பாலானவை இளம் வயதிலேயே அவைகளுக்குள்ளாகவே சண்டையிட்டு மடிந்து விட்டதாகவும் கருதப்படுகிறது டைனோசர்ஸின் தொல்பொருள் படிமங்களில் இருந்து இதன் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் பிற டைனோசர்களை எவ்வாறு தொடர்பு கொண்டுள்ளது போன்ற தகவல்களை மட்டுமே பெற முடியும் ஆனால் இவற்றை கொண்டு அவற்றின் துல்லியமான ஆயுட்காலத்தை கணிக்க இயலாது பொதுவாக இது போன்ற ஆயுட்காலத்தை கண்டறிய பலவிதமான அளவைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கால பறவைகள் பாலூட்டிகள் ஊர்வன வகைகள் போன்றவற்றுடன் ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்ததில் டைனோசர்கள் ஏறத்தாழ நூறு முதல் நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது ஆனால் டைனோசர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் உடலில் ஏற்படும் வளர்ச்சிதை மாற்றம் போன்றவற்றினை பகுத்து ஆராய்ந்ததில் ஜெயின் டைனோசர்கள் எனப்படும் பெரிய வகை டைனோசர்களின் உடலானது சீரான ரத்த வெப்பநிலையை கொண்டிருந்தது தெரிய வந்துள்ளது இதை கருத்தில் கொண்டு ஜெயின் டைனோசர்களின் ஆயுட்காலம் முன்னூறு வருடங்களாக இருந்திருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர் எனினும் சிறிய வகை டைனோசர்களின் ஆயுட்காலம் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது மேலும் டைனோசர்ஸ் ஆயுட்காலமானது அதன் அளவிற்கு நேர்மாறாக இருந்திருக்கிறது என்றும் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர் சாரோபாட் டைனோசர் சாரோபாட் டைனோசர்ஸ் வகையினை சேர்ந்த அப்போட்டோசோரஸ் மற்றும் புரோன்டோசோரஸ் டைனோசர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் நீண்ட கழுத்தினை சண்டையிடுவதற்கு பயன்படுத்தி இருந்துள்ளன சாரோபாட் டைனோசர்ஸ் வகையைச் சேர்ந்த அப்போட்டோசோரஸ் மற்றும் புரோன்டோசோரஸ் டைனோசர்களின் கழுத்து பகுதியானது உயரமானதாகவும் அகலமானதாகவும் வலிமையானதாகவும் இருந்துள்ளது மரங்களை உடைப்பதற்கும் எதிரிகளை தாக்குவதற்கும் இவைகள் இந்த வலிமையான கழுத்தினை பயன்படுத்தி வந்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட ஸ்டடி ஆன் த நெக்ஸ் ஆஃப் அப்போட்டோசோரஸ் மற்றும் புரோன்டோசோரஸ் என்ற கட்டுரை இந்த இரண்டு டைனோசர்களின் கழுத்தை பற்றிய பல குறிப்புகள் உள்ளன ஸ்பைனோசாரஸ் ஏஜிப்டியாக்கஸ் என்பது கடலிலும் நிலத்திலும் வாழ்ந்த ஒரு வகை டைனோசர் இனமாகும் இரண்டாம் உலக போர் நடைபெற்ற காலத்தில் இதன் எலும்பு மிச்சங்கள் ஆங்காங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் தான் இதன் முழு எலும்பு கூடும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மொரக்கோ என்ற இடத்தில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட இந்த எலும்பு கூடுகளின் மேல் நடைபெற்ற ஆராய்ச்சியானது ஸ்பைனோசாரஸ் ஏஜிப்டியாக்கஸ் பற்றிய பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளது இந்த டைனோசர்கள் மிக நீண்ட கழுத்து பகுதியையும் அடர்ந்த எலும்புகளையும் தவளைகளை போன்ற விரல்களுக்கிடையில் சவ்வு பகுதியையும் கொண்டிருந்ததாக தெரிய வந்துள்ளது மேலும் தொன்னூத்தி ஐந்து மில்லியன் வருடங்களுக்கு முந்தைய இந்த உயிரினம் ஏழு அடி உயரமும் மிக நீளமான சுழலும் வாழ்பகுதியையும் கொண்டிருந்ததாகவும் தெரிய வந்துள்ளது இது ஒரு வினோதமான வேற்றுக்கிரக உயிரினத்தை போன்றது எனவும் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்த ஆராய்ச்சியாளர் நிசார் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார் டைனோசர்களின் பெரிய உருவத்திற்கு ஏற்றாற்போல் அதன் குரல் ஒளியும் பயங்கரமாக இருந்திருக்கும் என நாம் நினைப்பது இயல்புதான் ஜுராசிக் பார்க் படத்திலும் அவ்வாறே நமக்கு காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அது உண்மையல்ல பல லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பு வாழ்ந்த இந்த உயிரினம் அதிர்ந்து ஒளி எழுப்புவதே அபூர்வம் என்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவர்களின் கூற்றுப்படி ஒரு சில பெரிய டைனோசர்கள் மட்டுமே கர்ஜனை செய்வதற்கு உகந்த குரல் வளையை கொண்டிருந்தன மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அறுபத்தி ஆறு மில்லியன் வருடத்திற்கு முந்தைய கூஸ் எனப்படும் வாத்து போன்ற உயிரினத்தின் படி ஆராய்ந்ததில் தற்போது டைனோசர்களின் குரல் என நம்பப்படும் குரல் ஒளியானது இந்த கூஸ் இனத்தினை சேர்ந்தது என ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த உயிரினமும் டைனோசர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்த உயிரினம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது வெலோசிராப்டஸ் எனப்படும் இந்த டைனோசர்களை நாம் பல முறை ஜுராசிக் பார்க்கில் பார்த்திருப்போம் இது மிகவும் புத்திசாலியான உயிரினமாகவும் உருவ அளவில் மனிதனுக்கு நிகராகவும் நமக்கு காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் உண்மை அதுவல்ல நிஜத்தில் இவைகள் ஒரு வான்கோழியின் அளவே இருந்தன என்பதுதான் உண்மை நீண்ட வாழ்பகுதியையும் மூன்றடி உயிரமும் இருபது முதல் முப்பது பவுண்டு எடை கொண்டிருந்த இந்த உயிரினத்தின் குணாதிசயங்கள் பறவைகளின் குணாதிசயத்தை ஒத்திருந்தது என்பது மற்றும் ஒரு ஆச்சரியம் அர்ஜென்டினோசாரஸ் டைனோசர்ஸ் 
அர்ஜென்டினா சாரஸ் எனப்படும் இந்த டைனோசர் இனத்தின் படிமமானது முதன் முதலில் ரேஞ்சர் என்பவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் தோண்டி எடுக்கப்பட்டது அர்ஜென்டினாவில் இதன் படிவம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் இது அர்ஜென்டினா சாரஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் ரேஞ்சர் முதன் முதலில் இந்த படிமத்தின் கால் பகுதியை கண்டெடுத்த அது ஒரு பெரிய மரத்துண்டு என்றே நம்பினார் பின்னர்தான் இது அர்ஜென்டினா சாரஸ் என்ற பிரம்மாண்டமான உயிரினத்தின் படிம எச்சம் என தெரிய வந்துள்ளது கிரிகோரி எஸ் பால் எனும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் அர்ஜென்டினா சாரஸின் எலும்பு கூடுகளை கொண்டு மறுகட்டமைப்பு செய்தார் இதன்படி அர்ஜென்டினா சாரஸின் நீளம் முப்பது முதல் முப்பத்தி ஐந்து மீட்டர் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது டைரானோசாரஸ் ரெக்ஸ் நம் வீட்டில் வளர்க்கும் கோழிகள் டைனோசர்களின் வழித்தொன்றல்கள் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா ஆனால் அதுவே உண்மை சயின்ஸ் எனப்படும் புகழ் வாய்ந்த ஆய்வு கட்டுரையில் இது பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன இதன்படி கோழிகள் மற்றும் நெருப்பு கோழிகளின் மரபணுக்கள் டைரோனோசோரஸ் ரெக்ஸ் எனப்படும் டைனோசர்களின் மரபணுக்களுடன் ஒத்துப்போகிறதென கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆராய்ச்சியாளர்களான ஜாக் ஹார்னர் மற்றும் மேரி ஸ்கவெல்சர் ஆகியோர்தான் இதன் கண்டுபிடிப்பிற்கு பின்னே உள்ளனர் இவர்கள் தாங்கள் கண்டிருந்த டைரோனோசோரஸ் ரெக்ஸின் எலும்பு கூட்டினை ஆராய்ச்சிக்காக எடுத்து செல்ல முடிவு செய்தனர் இந்த எலும்பு கூடுகள் அளவில் பெரியதாக இருந்ததால் அதை இரண்டாக உடை தெரிக்கின்றனர் அப்பொழுதுதான் அதன் உள்ளிருந்த பாசிலைஸ் மெட்டீரியல் எனப்படும் தொல்பொருள் எச்சம் அவர்கள் கண்ணில் பட்டுள்ளது இந்த பாசிலைஸ் மெட்டீரியலில் இருந்து கோலகின் எனப்படும் புரத பொருள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு மனிதன் உட்பட தற்காலத்தில் வாழும் இருபத்தி உயிரினங்களுடன் ஒப்பிட்டு பகுத்தாராயப்பட்டது இதன் முடிவில் டைரனாசோரஸ் ரெக்ஸ் கோழிகள் மற்றும் நெருப்பு கோழிகளின் முன்னோடி என கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம கிரேசி டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க